Kumusta mga boss? Kamakailan lang ay naglabas ng teaser post ang Honda Philippines about sa bagong motor na ilalabas nila ngayong taon sa ikadalawamputatlo ng Septyembre. So ayun nga sa mga karamihan na nagko-comment dun sa post na ito raw ay yung bagong Honda Beat version 3. Kaya lang, yung nasa teaser post ay naka-gold mags yung gulong which is iba sa Honda Beat na version 3 kasi naka-black mags yun eh. Pero yun nga ano kasi mukhang magkahawig naman yung hugis ng mags niya sa Honda Beat version 3 na naka-sporty look design. At saka magkahawig din po yung muffler nito at yung single shock absorber sa likod. Kung tutuusin ay swak na swak din po itong silhouette mystery image na to sa Honda Beat version 3. At bukod pa dyan ay yung additional clue nila about sa colors na parang nagpapahiwatik na maraming available colors ang pwede mong pagpipilian sa motor na to. At isama na rin natin yung bagong kulay ng mags na nakagold. So kahit di pa nga kumpirmado kung anong motor ito, ay halatang halata nga naman na ito ay ang Honda Beat version 3. So ayun na nga mga boss, ano? Pag-uusapan natin itong Honda Beat version 3 na matagal nang inilabas sa bansang Indonesia. At tingnan natin ang mga pinagkaiba nito sa previous na version. Unang-una ay yung new look na sabi ng Honda, ano? So makikita natin na binago ng Honda yung mukha nito. Naka-LED headlight na po nito. Bulb turn signals. At mostly same pa rin yung digital analog dashboard and indicators. Yung body fairings ay di gaanong halata na may pinagbago. And again, Pagdating sa mags ay naka-sporty look na ito na gagawing gold color para dagdag new look kasi nga luma na tong motor na ito sa ibang bansa. Pagdating sa frame na controversial, huh? este sa frame ng scooter ay naka-ESAF frame na po ito or yung enhanced smart architecture frame na mas pinagaan at pinatibay na daw mga boss. Huh? At dahil dyan, maraming nagreklamong mga rider sa Indonesia. Bruh. Este mas nagiging magaan na po ang scooter at mas fuel efficient. Kasi tumitimbang na lang ito ng 89 kilograms na mas magaan pa kumpara sa old version na may timbang na 93 kilograms. So balik tayo sa new look ano, dahil maraming available na colors ang scooter na to. Meron itong mga kulay na Deluxe Black, Deluxe Green, Deluxe Dark Silver, Funk Red Black, Jazz Silver Black, Techno Blue Black, Hard Rock Black, at ang napakagandang Deluxe Blue na paborito ko sa lahat. Meron itong 12 liter under seat storage na desente na ring lagayan ng raincoat at ng iba pang mga gamit. Same pa rin yung engine specs nito na may 109.5 cc single cylinder, FI, 4 stroke, SOHC at naka air cooled. Meron itong lakas na 8.68 horsepower and a torque of 9.3 newton meter at 55,000 rpm. Yung sukat ng gulong nito ay naka 80 over 90 by 14 inches sa harap at naka 90 over 90 by 14 inches naman sa likod na parehong naka tubeless tires. Same pa rin sa dati yung brake system nito na naka combi brake system, naka hydraulic na may single piston disc sa harap and of course ang walang kamatayang drum brake naman sa likod. At pagdating naman sa dimension ay meron itong seat height na 740 mm. Mababa pa rin at napakakomportable. Yung wheelbase is at 1,256 mm, height is at 1,074 mm, length is at 1,877 mm, it has a width of 669 mm, and a ground clearance of 147 mm. Pagdating naman sa presyo nito, ay abangan na lang natin ngayong Sabado sa 23rd of September. Pero most likely mga 1 to 3K difference lang siguro yan mga boss. So ano sa tingin nyo mga bossing? Excited ka na bang bumili ng scooter na to?